on trouve dans le séminaire d'Anvers de la psychanalyse euh, une description par Lacan euh, de sa façon de faire le séminaire. Je vais le citer. « Ce que je trace devant vous, dit Lacan à son public, ce sont les voix même autour desquelles, quand je m'interroge, vague, erre ma pensée avant de trouver les points sûrs. » Une pensée qui s'interroge, une pensée qui vague, une pensée qui est errante, on ne s'en aperçoit pas forcément quand on lit le séminaire, en raison du style assertif de la corde. C'est une révélation qui nous fait que sa pensée, en fait, erre et errante avant de trouver ses points sûrs. Et c'est ce que démontre les feuillets que nous avons la chance d'avoir en main. Euh, les feuillets donnent le témoignage du questionnement qui existe en effet dans les sous-bassements du séminaire. Les questions sous l'affirmation. C'est précisément le mérite de l'équipe emmenée par Eric Porge que d'avoir réuni et ordonné ces feuillets, ces feuilles éparses, et de les avoir assortis les unes aux autres, de telle sorte qu'apparaissent leur cohérence, certes trouée, il y a des mots illisibles, il y a des feuilles manquantes, il y a des feuilles intruses. Le commentaire de Porge et du cartel met en évidence trois ensembles distincts dans le tas que je leur ai confié. Le premier de ces ensembles compte neuf éléments qui ont servi à Lacan dans l'élaboration de la seconde leçon de son séminaire de l'envers. Le second ensemble qui ne compte que deux éléments, les feuillets 3 et 9, euh, supporte quelques-uns des propos de la leçon suivante. Enfin, dans le troisième ensemble, on trouve deux feuillets intrus, le 5 et le 13, sans rapport avec l'envers. Tout ça est fort bien indiqué dans les notes appendues aux feuillets. Euh, vous verrez, en vous rapportant au numéro dessin, l'attention qu'il a fallu pour distribuer ainsi les gribouillages de ces feuilles. Je fixerai maintenant mon attention, et donc la vôtre, sur le onzième feuillet. Je ne sais pas si tout le monde a en main le séminaire dessin. Non, apparemment, vous allez vous empresser de l'acheter s'il reste encore assez de numéros. Bon. Ce onzième feuillet permet d'assister au, au tâtonnement qui conduisirent Lacan à faire surgir le coup des deux termes de l'énigme de la citation. Leur dialectique est exposé en toute clarté aux toutes dernières pages de la seconde leçon, les pages 39, 40 et 41 du séminaire de l'Anglais. Dans la construction de Lacan, énigme et citation trouvent à se loger dans l'écart qui sépare l'énoncé de l'énonciation. C'est déjà être lacanien que de parler ici d'écart. En effet, pour la linguistique générale de Pinveniste et de Jacobson, il n'y a pas écart mais continuité entre énonciation et énoncé. Pour autant que, je cite la Pinveniste, 
l'énonciation et l'acte même de produire un énoncé. Donc, c'est en continuité comme, euh, entre l'acte et, disons, l'acte d'énonciation et l'événement de l'énoncé. Dans ce cadrage, on comprend qu'il n'y ait pas d'énoncé sans énonciation et pas d'énonciation sans énoncé. L'énoncé objet est conçu comme le produit de l'énonciation acte, laquelle ne mérite son nom que de produire l'énoncé. La dialectique lacanienne de l'énigme et de la citation suppose que l'énonciation ait été disjointe de l'énoncé. C'est un point de vue qui est contraire à celui de la linguistique générale. Et que chacune des deux, euh, chacun des deux, l'énonciation et l'énoncé, joue sa partie tout seul. En linguistique générale, l'acte d'énonciation est le fait du locuteur, qui est l'énonciateur. Il figure dans l'énoncé sous les espèces du pronom personnel « je ». Et ce « je », je prends une citation, je fais une citation de linguistique, « je » désigne la personne qui énonce « je euh, ». Donc, « je euh, » se réfère à la situation, si je puis dire, existentielle du locuteur. Le « je » appartient dans la langue à la classe diste des « shifters » en anglais. On a traduit par « embrayeur » en français. Nicolas Ruvet, le traducteur de Jacobson, a traduit ça par « embrayeur euh, » appartient à la classe des shifters qui ont la propriété de relier l'énoncé à l'existence actuelle de l'énonciateur, ici et maintenant. Ici, l'énonciateur producteur de l'énoncé trouve à s'inscrire dans l'énoncé. L'énonciateur s'inscrit dans l'énoncé sous les espèces du « jeu. Le jeu, c'est le jeu de l'énonciateur. Il n'en va pas ainsi avec la corde. L'énonciateur désigné dans l'énoncé comme le jeu, il l'appelle le sujet de l'énoncé. Et il le distingue du sujet de l'énonciation proprement dit qu'il assimile au sujet du désir. Ce sujet de l'énonciation peut rester implicite au discours. C'est l'exemple que Lacan prend et qu'il emprunte à un linguiste d'ailleurs de « au feu !» où il n'y a pas de marque du locuteur et en même temps le poids de l'énonciation est spécialement sensible dans euh, ce cri sans qu'il n'y ait aucune marque de l'énonciateur. Donc, le sujet de l'énonciation, là, reste implicite, et Lacan, non seulement peut rester implicite, mais Lacan le repère aussi dans l'énoncé à d'autres places que celles du jeu. Par exemple, et c'est l'exemple de Lacan, dans le ne, ne, qui explétif, dans la phrase, je crains qu'il ne vienne. Et on peut dire « je crains qu'il vienne » et avec le même sens apparemment, on peut dire « je crains qu'il ne vienne euh, ». Ce « ne » est une particule supplémentaire qui intensifie l'affect de crainte. Et Lacan, pour Lacan, pour son interprétation, c'est là que pointe le sujet de l'énonciation et celui du désir. Je ne peux pas développer, je vous renvoie dans les écrits aux pages 663-664 
et aussi la page 800. Voici l'énonciation au sens de Lacan disjointe de l'énoncé. C'est ça la grande opposition entre la linguistique générale et la, la linguisterie de Lacan. L'énoncé et l'énonciation sont situés sur des plans différents, dans des dimensions différentes. Lacan dit exactement, c'est une différence de niveau qu'il y a entre les deux. À partir de là, il est concevable de faire fonctionner, ce qui, qui, qui n'est pas concevable dans la linguistique générale, il est concevable de faire fonctionner l'énonciation sans énoncé et l'énoncé sans énonciation. C'est ce qu'exploite Lacan dans ses définitions corrélatives de l'énigme et de la citation. L'énigme, dit-il, c'est une énonciation sans énoncé. La citation, c'est un énoncé sans énonciation. Il faut expliquer ça. L'énigme, ça a du sens, mais vous n'en savez pas la signification. C'est même pourquoi c'est le comble du sens. C'est ce que dit Lacan dans les autres écrits, page 550. Donc, c'est à vous, cette signification, c'est à vous à la chercher et à la faire passer à l'état d'énoncé. C'est donner la réponse de l'énigme. C'est la réponse que l'énigme appelle. En revanche, qu'est-ce qu'on cite on cite un énoncé. Vous en avez la signification, mais vous n'en avez pas le sens. Pour l'atteindre, pour savoir pourquoi c'est énoncé, il vous faut encore préciser qui l'a dit, quel est le sujet de l'énonciation, quelle est sa situation existentielle et tout le fourbi qui va avec. On trouve sur le feuillet 11 une écriture, un matin, peut-on dire, qui ne se retrouve pas dans le séminaire. Peut-être avait-il été écrit au tableau, et peut-être n'a-t-il pas été relevé, euh, ni par la sténographe, ni par... Euh, les élèves de Lacan dont j'ai pu consulter les notes, en particulier le docteur Lemoyne. C'est le matin, grand E, avec un petit E en position d'exposant. On trouve dans le séminaire du Saint-Homme ce même matin, le petit E étant cette fois placé en indice. Et semble-t-il, c'est ce que grand E pour énonciation, petit E pour énoncé. Et disons que c'est le baptême de l'énigme. Ce qu'on peut discuter, je ne le ferai pas ici, puisqu'on ne voit pas très bien corrélativement ce qu'est le baptême de la citation. Il faudrait imaginer que ce soit un petit E suivi d'un grand E. Ce n'est pas très convaincant. Donc, après tout, ça pourrait être considéré comme le baptême des deux à la fois selon la lecture qu'on en donne. Ce que je vais quand même préciser, c'est que ce qui inspire ici Lacan, c'est précisément l'article de Jacobson sur les embrayeurs, les catégories verbales et le verbe russe, page 180 de ses Essais de linguistique générale, article paru en 1963, Lacan a dû le connaître à cette date, et publication originaire en 1957. Et vous trouvez là, en effet, euh, l'énoncé écrit avec un petit E en position d'exposant, euh, l'acte d'énonciation écrit avec un petit A, ce qui nous donne un procès de l'énoncé que Jacobson écrit grand C, petit E, et un procès de l'énonciation que Jacobson écrit grand C, petit A. En tout cas, le matin de Lacan a formellement euh, la même structure. Bon, laissons de côté. 
En revanche, par rapport à l'énigme, qu'est-ce que c'est qu'on cite euh, Je l'ai dit, on cite un énoncé. Et pour atteindre l'énonciation, il faut encore prendre en compte les coordonnées du désir de l'énonciateur, le contexte de celui-ci et sa situation existentielle. Je reviens à Essain. Essain est une revue qui cite, qui se nourrit de la citation, qui va de citation en citation. Je ne connais pas tous les numéros de Essain, je parle spécialement euh, du dernier numéro euh, que j'ai lu. Les Lacaniens de tout poil citent, citent Lacan. Et c'est à cela qu'on les reconnaît. Et ça cite, mais bien plus que les autres, et parfois exclusif. Quelle publication consacre une centaine de pages bien tassées à deux mots de Lacan et mobilise à ce propos et que l'enseignement de Lacan. En cela, la passion des saints pour le Lacan d'Ixit nous éclaire sur le sort de la plupart des Lacaniens, qui sont des sujets de la citation. Cependant, qu'est-ce qui pousse à citer Sinon les énigmes que véhicule entre les lignes le texte de Lacan. Mais la, la citation des lignes ne dissipe pas les ennemis. Et c'est pourquoi le mouvement des citations, la, la progression des citations, n'a d'autre principe d'arrêt que la lassitude des scripteurs jusqu'à la prochaine. Ainsi, le style citationnel de ses élèves mis en branle par l'énigme et disjoint du style constamment énigmatique, c'est ce que disait aussi Eric Porsche, le style constamment énigmatique qui est celui de Lacan et qui veut échapper à toute capture par l'énoncé. Je vais citer Lacan. Euh, dans le saint homme, page 68 et page 153, l'énigme, dit-il, c'est un art, un art d'entre les lignes, d'écrire entre les lignes. Et, page 157, il qualifie Joyce d'être l'écrivain par excellence de l'énigme. À quoi pense-t-il dans sa pensée errante sinon à sa propre pratique de l'énigme. Ses élèves se vouent à transformer son énonciation en énoncé, ses énigmes en citation. Ils appellent cette transformation « expliquer la Je suis là-dedans, comme les autres. Je me suis même habitué à ce qu'on me gratifie de la clarté de mon énoncé. C'est ce qui me permet de rédiger ligne à ligne, mot à mot, l'énoncé des séminaires, cependant que je me fais un devoir de conserver à l'entre les lignes sa puissance d'énigme. Je termine. Si l'énigme est un art, et fulgure, la citation est un artisanat, un labeur, un temps pour comprendre qui se prolonge indéfiniment sans rencontrer de moment de conclusion. Bon, ben c'est bon moment de conclure. Hein <rire>